ಹೇಗಾಯ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಕ್ಷರ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸರಣಿಯ ಆರನೇ ವಿಡಿಯೋ ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದನೇ ಸಾಲಿನ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಟಿ ಎ ಈ ಎರಡು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗದಿರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಒಟ್ಟು ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದಿದ್ವು ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಕೈಗ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಾವರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಎನ್ ಪಿ ಸಿ ಐ ಎಲ್ ಭಾರತೀಯ ಅಣುಶಕ್ತಿ ನಿಗಮ ಅಂತ ಸೊ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಳಿ ನದಿಯ ಎಡದಂಡೆ ಮೇಲಿರುವ ಕೈಗ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಾವರವು ಭಾರತೀಯ ಅಣುಶಕ್ತಿ ನಿಗಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಎನ್ ಪಿ ಸಿ ಐ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತಾರರ ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ ಅನ್ವಯ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಕೈಗ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಾವರದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎನ್ ಪಿ ಸಿ ಐ ಎಲ್ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಎಂಬತ್ತ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಏಳು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಸೆನ್ಸಸ್ನಂತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಕ್ಷರತೆ ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರದು ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಹಿಳೆಯರದು ಅರವತ್ತಾರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಝೀರೋ ಒಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಯಾದಗಿರಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಯು ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಥಮ ಉಕ್ಕು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಕುಲ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಥಮ ಸೆಣಬು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಬಳಿ ರಿಷ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಥಮ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಹೌರಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಇದು ತೀರಾ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಈಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲ್ಲ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಒನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಒಂದು ಬಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಭಾರತವು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಸೆನ್ಸಸ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಒನ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಅಷ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಹದಿನೇಳು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸೆವೆಂಟೀನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಲನ್ನು ನೀಡ್ತಿದೆ ಭಾರತ ಚೀನಾ ನಂತರ ಅತ್ಯಧಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಎರಡನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾರತ ಮೂರನೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಮೇರಿಕ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು ಅಂತ ಕೂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯಿತು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹನ್ನೊಂದರ ಸೆನ್ಸಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಟ್
ಶೌಚಾಲಯಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಗತಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳು ಎಂಟರಿಂದ ಈ ನಿರ್ಮಲ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಮೂವತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ಡಿ ಎಂ ನಂಜುಂಡಪ್ಪ ಸೊ ಇವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಸಮಿತಿ ವರದಿ ನೀಡುತ್ತೆ ಏನಂದರೆ ಮೂವತ್ತ ಒಂಬತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲೂಕುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವೆ ಅಂತ ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಯಾವ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಂಪತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿಯವರು ಸಂಪತ್ತಿನ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಾಕ್ತಾರೆ ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧಿತ ತೆರಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ಇವುಗಳು ಜುಲೈ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಗೆ ಸೇರ್ತವೆ ಹನ್ನೊಂದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಕೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಪ್ರಶ್ನೆನ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ಕಡ್ಡಾಯ ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಪಿ ಎ ಎನ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದ ವರ್ಗಾವಣೆಗೆ ಪ್ಯಾನ್ ನಂಬರ್ ಕಡ್ಡಾಯ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ ಹದಿನೈದರಂದು ನೆಹರೂರವರು ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದು ಜನವರಿ ಒಂದರಿಂದ ಅಂದರೆ ಜನವರಿ ಒಂದು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಂದು ಇದು ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಆಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸೆಬಿಯ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸೆಬಿ ಸೊ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೆಬಿ ಬಗ್ಗೆ ಸೆಬಿ ಅಂದರೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಎಂಬತ್ತ ಎಂಟು ಏಪ್ರಿಲ್ ಹನ್ನೆರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ಎರಡು ಜನವರಿ ಮೂವತ್ತರಂದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸೊ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ಕೆಲವು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೆ ಇವಾಗ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರುವಂತಹ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯದ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಒಟ್ಟು ಆದಾಯವನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ನಡುವೆ ಹೇಗೆ ಹಂಚಬೇಕೆಂದು ಯಾರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಯೋಗ ಸೊ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಡುವೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಆಯೋಗವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನದ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಎಂಬತ್ತನೇ ವಿಧಿಯನ್ವಯ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ನೇಮಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಲನ್ನು ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ ಸೊ ಫೋರ್ಟೀನ್ತ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ನಲವತ್ತೆರಡು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪಾಲನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಭಾರತದ ಕ್ಷೀರಕ್ರಾಂತಿಯ ಜನಕ ಯಾರು ಅಂತ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು ವರ್ಗೀಸ್ ಕುರಿಯನ್ ಅವರು ವರ್ಗೀಸ್ ಕುರಿಯನ್ ಭಾರತದ ಕ್ಷೀರಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಇವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೈನುಗಾರಿಕಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ
ಸೊ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಕೃಷಿ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರೀತಾರೆ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಂತಹ ಊರು ಯಾವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲ ದೂರದರ್ಶನ ಪ್ರಸಾರ ಪಡೆದಂತಹ ನಗರ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಕಲಬುರ್ಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರಸಾರ ಮೈಸೂರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ ದ್ವಿತೀಯ ವಲಯ ತೃತೀಯ ವಲಯ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಾಗೆ ಸೊ ಹಣಕಾಸು ವಿಮೆ ಭೂಮಿ ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಸೇವೆಗಳು ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ತೃತೀಯ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತೃತೀಯ ವಲಯ ಟೆರ್ಷರಿ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸೊ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಫಲವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಳಸುವಂತಹ ಸಾಧನ ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಸೊ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಅಳೆಯುವಂತಹ ಸಾಧನ ಆಗಿದೆ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವು ದೇಶದ ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಅಳೆಯುವಂತಹ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಹಕ ಬೆಲೆ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಆರ್ ಐ ಡಿ ಎಫ್ ಇದರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಅಂತ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಆರ್ ಐ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂದರೆ ರೂರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಅಂತ ಇದು ನಬಾರ್ಡ್ನ ಅಂಡ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತೈದು ತೊಂಬತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರ ಎಸ್ ಡಿ ಎ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಡಿ ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಐಡಿಯಾ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ ಬಿ ಐ ಸೆಬಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಲಯ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಆರು ವೀಡಿಯೋ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸೊ ಮುಂಬರುವ ಸಿ ಮುಂಬರುವ ವೀಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಟಾಪಿಕ್ ವೈಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಈ ರೀತಿಯ ಟಾಪಿಕ್ಗಳಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ಚಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಉಳಿದಿದ್ದಾವೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ವೀಡಿಯೋಗೊಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿ